Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome back sa ating YouTube channel. Ako po si Chico sa lahat po ng mga overseas Filipino workers, mga non-OFWs at mga balikbayans na nanonood po sa ating video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Update po muna tayo sa sitwasyon sa Hong Kong. Ikinagagalak po ng Malacanang ang desisyon ng Hong Kong government na suspindihin muna ang mandatory vaccinations sa mga foreign domestic helpers. Inatasan na rin po kasi ni Hong Kong Chief Executive Carrie Lam ang kanilang Labor Secretary na pag-aralan ang kontrobersyal na polisiya. Pero dinipensahan naman po ni Lam ang COVID-19 test sa lahat ng foreign domestic workers. Ayon naman kay Malacanang spokesperson Harry Roque, na iintindihan ng gobyerno ng Pilipinas na kailangan itong gawin ng Hong Kong para mapigilan ang pagkalat ng virus. Well, magandang balita po ito para sa ating mga kababayan dyan sa Hong Kong. Pero sa tingin ko po, well, ito po ay aking opinion lamang. Pupwedeng tama po ako or pwedeng mali. Sa tingin ko po ay hindi po ito magtatagal at ipapatupad po ito ng Hong Kong, yung mandatory vaccination. At pag nangyari po ito, sa tingin ko po wala po tayong magagawa kung ipapatupad nga po ito ng Hong Kong. At sa tingin ko po sa mga darating na panahon ay ipapatupad din po ito ng mga ibang bansa para po sa mga dayuhang manggagawa na magtatrabaho po sa kanila. Pero mabalik po tayo sa ating mga kababayan sa Hong Kong. Ano po? Ang maganda po ninyong gawin, nasabi ko na rin po yan kahapon, na dapat po ay willing po kayong magpabakuna. So bago po kayong magpabakuna, kumonsulta po muna kayo sa doktor para sigurado pong maging safe po kayo. Especially po sa meron ng mga edad at meron pong mga may sakit. Samantala, ipinaalala naman ng Bureau of Immigration sa publiko na ang mga dayuhang turista ay pinagbabawalan pa rin pumasok sa Pilipinas sa kabila ng pag-alis ng ilang mga paghihigpit sa paglalakbay na nagkabisa noong Sabado. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Bureau of Immigration Commissioner Jaime Morente na ang mga dayuhan lamang na may wasto at mayroon ng mga visa ang kasalukuyang pinapayagan na pumasok sa bansa. Dagdag pa ni Morente na ang paghihigpit ay mananatiling epektibo hanggang sa maalis ito ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases or IATF. So speaking of IATF, narito po yung kanilang resolution number 113, series of 2021 na may pechang April 29, 2021. Diretso po tayo sa section B ng resolution na ito. So please allow me to read it for you para po maintindihan po ninyo. Ang sabi po dito beginning May 1, 2021 the foreign nationals allowed under previous IATF resolutions shall be allowed to enter the Philippines subject to the following conditions. So narito po yung apat na kondisyon. Una, with valid and existing visa at the time of entry except for those qualified under the Balik Bayan Program under Republic Act number no. 6768 or the act instituting the Balik Bayan Program. Second, with pre-booked accommodation for at least seven nights in an accredited quarantine hotel facility. Third, subject to COVID-19 testing at the quarantine hotel or facility on the sixth day from date of arrival. And fourth, subject to the maximum capacity of inbound passengers at the port and date of entry. However, travel restrictions imposed by IATF Resolution No. 1 112 series of 2021 issued on 27th of April 2021 shall continue to be enforced. So eto po 'yon. So ayon po dito, pinagbabawalan po yung mga pasahero galing po ng India. Okay? So eto po yung resolution na 'yon. The foregoing is without prejudice to immigration laws, rules and regulations such that the Commissioner of Immigration shall have the exclusive prerogative to decide on waiver or recall exclusion orders for foreign nationals, including other foreign nationals who have entered the Philippines by virtue of IATF resolutions, subject to regular reporting to the IATF Secretariat at the end of each calendar month. The Bureau of Immigration is directed to formulate the necessary guidelines to ensure smooth implementation of the foregoing. Resolved further that the chairperson and the co-chairperson 
shall be duly authorized to sign this resolution for and on behalf of the interagency task force approved during the 113th interagency task force meeting as reflected in the minutes of the meeting held this April 29, 2021 via video conference signed by Francisco Duque III, Secretary of DOH, and Carlo Nograles, IATF, co-chairperson. Now, kung ikaw ay isang simpleng tao na hindi marunong umintindi ng mga resolutions na ganito, hindi ba't malalabuan ka dito? Alam niyo po ba kung bakit malabo? Kasi every time na naglalabas sila ng mga ganitong resolutions, ang dami pa rin mga katanungan. Sa tingin ko po, dapat kung bawal yung turista, dapat ilagay po nila sa resolution na bawal ang turista para klaro po. Kasi it seems to me every time merong resolution ay nang huhula ang mga tao. Hindi po ba? Kasi nakalagay dito, ang sabi po dito, such that the Commissioner of Immigration, sa tingin ko, ito yung Bureau of Immigration, shall have the exclusive prerogative to decide on waiver or recall of exclusion orders for foreign nationals including other foreign nationals. Ang pagkakaintindi ko po dito, pwedeng baguhin ng Bureau of Immigration, pwedeng dagdagan, pwedeng bawasan, yung IATF resolution kasi nga sila naman yung nasa front line. So nasa sa kanila pa rin yung desisyon kung papapasukin or hindi yung isang foreign national. Yun po ang pagkakaintindi ko dito. So tingnan ninyo, magtatanong ka ngayon ano ba tong ibig sabihin ng resolution na to? Kasi sabi nila, tourist, bawal yung tourist, e wala naman yung tourist dito. Tapos itong paragraph na to, Bureau of Immigration din pala ang huling magde-decide tungkol dito. Malabo nga talaga. Kaya I cannot blame yung mga tourists or mga foreign nationals that wanted to go to the Philippines who are frustrated upon reading these resolutions. Kahit din naman siguro yung mga OFWs or non-OFWs o mga balikbayan sa nakakabasa ng mga resolutions na to, hindi rin maintindihan. Talagang naguguluhan din sila. Eh, no? So yun lang naman ang gusto nating mangyari dito. Sana yung IATF pag naglabas po sila ng mga ganitong klaseng resolutions, at least naman yung klaro. Yung hindi tayo nangangap pa, hindi tayo magtatanong, hindi po tayo maghahanap na mag interpret sa atin ng mga resolutions na ito. Mag-comment nga po kayo sa comments box section mga kaibigan kung ano sa tingin ninyo every time na nakakabasa kayo ng mga ganitong resolution. Hindi po ba kayo nalalabuan? Hindi po ba kayo nagtatanong? Or naiintindihan po ba ninyo? So mag-comment po kayo sa comments box section. Anyway, we have already discussed kung sino-sino yung mga allowed pumasok sa Pilipinas but for your information po again, eto po yung listahan ng mga pinapayagang pumasok sa Pilipinas. Okay, so I hope klaro na po yan. But again, let me reiterate that foreign tourists are still banned from entering the Philippines. Finally guys, travel update po tayo. Ito po ay updated flight advisory mula sa Mactan Cebu International Airport para sa buwan ng Mayo. Para po sa Qatar Airways na may rutang Doha Cebu, Cebu Doha, araw-araw po ang kanilang biyahe sa Mactan Cebu International Airport. Ang Emirates Airlines naman na merong rutang Dubai Cebu Cebu Dubai dalawang beses po sa isang linggo ang kanilang biyahe every Tuesday and Thursday ang Eva Air naman po na may rutang Taipei Cebu Cebu Taipei nabanggit na po natin ito kahapon pero uulitin pa rin po natin tatlong beses sa isang linggo po every Wednesday Friday and Sunday po ang kanilang biyahe ang Scoot Airlines naman po na may rutang Singapore Cebu Cebu Singapore isang beses lamang po sa isang linggo every Sunday po yan. Ang Cathay Pacific na may rutang Hong Kong Cebu Cebu Hong Kong isang beses lamang po ang biyahe sa May 13 lamang po Thursday. At ang Jin Air naman na may rutang Incheon Cebu Cebu Incheon meron lamang pong dalawang biyahe sa buwan ng Mayo sa May 16 at sa May 30 lamang po yan. But please note that schedules may change anytime. So ina-advise po ang lahat ng mga pasahero to check with their preferred airlines for the schedule of available flights to their intended destinations. So there you have it ladies and gentlemen. Sana po nakatulong ang video natin na ito ngayong araw. Sa iba pa po ninyong katanungan, wag po kayong mahihiyang magtanong sa comments box section. At susubukan po natin sagutin ang inyong mga tanong. Huwag din po ninyong kalimutang i-like at share ang video na ito at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At i-hit ang bell notification para ma-notify po kayo sa mga videos kagaya po nito na lagi po na ating in-upload. I will see you guys in my next video. Spread love and not hate everyone. Love one another and stay safe. Bye!